。这局乌雷要挑战图书馆的首个二十连击，非常非常困难吧？而且对面还有一个人的 ID 叫职业选手的理想，可能现在还不是职业选手啊，就打半个吧。难上加难，再送他十七杀，这局难度直接爆表了。可能大家觉得离现在还不难，待会儿还有更难的武器喷火器。那待会儿面对平底锅是绝对不可能秒杀的，待会儿是一个难点。接待还蛮简单，对面枪械也不是很好，重武器也都之前送过，他们都过掉了。要达成二十连击，最好一炮炸三个以上，但这种概率几乎为零，必须让几个对手都在我脸上。哎，这人怎么挂机了呀？先不管了，一炮炸俩。这个人我不认识他，他不是我请的演员。在这里一炮送给自己，并不会中断连击。团队里面的机制就是这样的。哦，这时候机会来了，一炮炸仨。这个时候其实刚刚是炸了三个，但是把我的另外一把榴弹炮也过掉了。本来是二十一杀的，这局会少一个淘汰，不过没关系，正常打，少一个就少一个，二十连击也是非常不错的。这局已经挑战成功一半了，这把剑是喷子，喷子一过就是喷火器，马上就要开始喷火了。新的一年，也希望各位观众朋友们能够越来越火吧，啊，比 Z 还火，好不好？这位职业选手明显走位不太好啊，还是要抓紧练习啊。拿到喷火器之后，子怡选择一个比较赖的玩法，就是卡点。站在这边，谁只要出来，就迎来我一顿烧烤啊！无敌化成烧烤师傅，先烧烤这职业选手，应该是半个啊。拿完机甲就赶紧溜走，对面还有有枪的。新手枪有时候会有 bug， 只有二十发子弹。啊，这把是四十发，没有 bug， 赶紧拉开。待会儿直接跳上去反打啊，听脚步声来人了，来炸最后一把小手枪了。这把枪也没什么难度，解锁平底锅。这时候我们可以选择武士回头杀。想了想，目前处于初级阶段，成功率有点低，还是打前面的喷火仔吧。成功二十连击，喜欢本期图书馆记得把该点都点了，咱们下期再见。